Добрый день, дорогие друзья! В сегодняшней нашей презентации я хочу вам рассказать об одном весьма и весьма любопытном деле, которое получило очень широкое освещение в средствах массовой информации как в России, так и за рубежом. Постоянно дискутировалось в течение практически двух недель, но, на мой взгляд, не получило достаточно глубокого юридического освещения и поэтому достойно сегодняшней презентации. Я назвал презентацию «Дело не людей Путина», поскольку хочу описать дело, в котором олигархи защищаются об обвинении э, в близости к Владимиру Владимировичу Путину э, и, как следствие, э, от косвенно от санкций. Э, дело касается одного весьма известного издательства и одной весьма известной книги. То есть презентация, я сначала вам попытаюсь кратко сказать, в чем же все-таки дело, Потом о стратегии выбраны, легавские стратегии выбраны издательством и, как э, следствие, несколько заключительных мыслей. Э, э, и с, э, спор связан э, с весьма известной книгой, изданной около года назад. Люди, люди Путина, как КГБ, вернулся в Россию и перешел в наступление на Запад. Э, книга написана известным автором Кэтрин Белтон, изданной издательством Харпер Коллинз. Э, в Америке, в Британии, и книга стала по, э, книгой года 2020 года по версии нескольких издательств. Э, кто же судится, кто же судится против Кэтрин Белтон, которая весьма известный и весьма известный автор, 16 лет прожила в России, сейчас является корреспондентом Рейтерс, в своей книге она рассказывает о нелегальных финансовых операциях немецко рассветской штази, Дрезденская резидентура, ранних годах Владимира Путина, о том, что на каждом своем новом месте работы Владимир Владимирович использовал так называемые э, КГБшные или э, разведметоды, о системах отмывания денег, организованных его близким окружением, и о поддержке некоторых ультраправых движений в Европе. Книга опирается на интервью автора с бывшими сотрудниками КГБ, кремлевскими инсайдерами, банкирами, бизнесменами и, естественно, анонимными так и не раскрытыми источниками, в которых скорее всего все и дело. Итак, истцы, кто подал иски против книги, и, ну, не сколько против книги, сколько, конечно, против Харпер Коллинз, и против Кэтрин Болтон. Это, во-первых, Роман Абрамович, известный боец за свою репутацию, известный многими делами, который заявил, что, э, э, точнее, его юристы заявили, что там он изображается коррупционером, что э, намекается, что он клуб Челси приобрел по указанию Владимира Владимировича, и даже сам Роман Аркадьевич заявил, что это оказывает негативное воздействие на его бизнес и его семью. Михаил Фейдман, второй истец, содержание иска неизвестно, тоже один из богатейших людей в России, Петр Авен, глава Альфа Групп, там иск сформулирован как защита на основании норм закона о защите информации, Чи, господин Чигеринский, известный ранее девелопер, не без проблем сейчас, и, о боже, нефтяная компания «Роснефть» во главе с Ика Ивановичем Сечером, который вообще известен как человек, склонный к резким юридическим поступкам, приводящим к серьезным юридическим последствиям. Хотелось бы сказать, что олигархов, ну, назовем их так, или истцов, представляют весьма и весьма известные юридические фирмы «Катарак», и другие, во всяком случае, все эти фирмы известны, засветились во многих репутационных делах и входят в топ фирм, как-то связанных с защитой репутации и с репутационным менеджментом. Следует заметить, что Роман Аркадьевич Абрамович был в последнее время весьма активен в защите своей репутации. Во-первых, он умудрился получить э, извинения от, э, от, сразу от нескольких газет относительно того, что они в той или иной форме назвали его кошельком президента Путина. 
И они послушно опубликовали опровержение и э, даже внесли деньги в благотворительный фонд господина Абрамовича. Также у господина Абрамовича имеется серьезный коза, и в случае с, с книгой Спажи Белтон один, в одном из решений судов, э, э, которое было опубликовано в 2018 году, господин Пугачев, на слова которого э, опирается э, госпожа Белтон, Известный ранее православный Балкир, приближенный к, к российским верхам лично к Владимиру Владимировичу Путину, назван, э, мягко говоря, очень ненадежным свидетелем. И не следует, конечно, забывать, э, как я всегда говорю, об э, известнейшем успехе господина Абрамовича и его команды в деле против господина Березовского. Господин Абрамович крайне опытный истец с крайне серьезной репутацией. Что говорит издательство? Издательство говорит, что книга очень интересная, была многим воспринята восторжена, что они пытались договориться с господином Абрамовичем, но у них не получилось, непонятно почему, хотя вроде бы готовы были договариваться. И они будут решительно защищать права госпожи, свои права и права Кэтрин Белтон на свободу слова, что это тщательно подготовленный труд, авторитетный, и многие комментаторы уже говорят, что это вот это суд не что иное, как попытка олигархов э, за счет денег, за счет высокооплачиваемых вот, э, юристов э, заткнуть э, э, горло, заткнуть рот свободной прессе. Что же касается юридической позиции Харпер Коллин, что она может сказать? Ну, во-первых, согласно э, э, не такому уж старому UK Defamation Act, а 2013 года у него, у Харпа Коллинс есть несколько путей защищаться. Это, во-первых, доказать, что то, что написано, это в основном правда. Или что это обоснованное личное мнение, что разумное лицо может его разумно иметь. И, либо что это подпадает под одну из предусмотренных законом привилегий. То есть, например, было опубликовано в каких-то судебных актах, в актах парламента, дискутировалось в соответствующих инстанциях. Либо, на что они уже намекали, что э, публикация сделана в общественных интересах, что они, э, то есть формально говоря, что они разумно верили, что это в интересах общества знать о вот таких действиях или о таких э, вещах, сделанных э, уважаемыми истцами. И э, э, сумеют ли они это доказать или не сумеют, это естественно вопрос к суду, и предсказывать это не имеет абсолютно никакого смысла, понимая во внимание э, мощь, юридическую мощь задействованных сторон в процессе. И в качестве, так сказать, вывода по этому делу, что достигнут олигархи, если они это дело выиграют, а понимаем во внимание, что без совета своих юристов они не начали это дело, и, естественно, без какой-либо надежды на победу, и, то есть они хотя бы надеются частично выиграть, и в этом случае они получат репутацию непримиримых и удачных борцов с очернением репутации российского бизнеса, замечательное оружие в последующих репутационных спорах, возможность играть против санкций в Европе, ну и как бы очень серьезное предупреждение, что не надо писать о олигархах Владимира Владимировича Путине и близких людях, потому что тема э, малопонятная западного автору и фактически закрытая. Ну, мы все будем ждать решения по этому делу, мы все будем думать, как когда оно будет, и все будем за ним следить и держать вас в курсе. Уважаемые друзья, большое спасибо за внимание.